Radcliffe Line, Duty Deshen Munte, Acta Line. The Bibok to Kurda, Pasha Pashi Taka, Aki Deshen Manuske. She put on it, Hashit Pata Ulte de Klo, R Plus News. বিজয়গড় উদ্বাস্তু কলোনি কেন বিজয়গড় উদ্বাস্তু কলোনি এই গল্পটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে আমাদেরকে এর ইতিহাস জানতে হলে চলে যেতে হবে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় 1947 এ ভারত স্বাধীন হয় আর 1948 এ শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ভীর ওপর বাংলার উদ্বাস্তুরা 1948 সালে দলে দলে আসতে শুরু করে এই দেশে তার একটা কারণ রয়েছে তার কারণ সেই র‍্যাটক্লিফ আইন বা র‍্যাটক্লিফ লাইন যাকে আমরা বলি সেই র‍্যাটক্লিফ লাইনের ফাঁদে পড়ে যারা উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিলেন সেই সময় তারা এ রাজ্যে চলে আসেন এই ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগই আসেন তারা এসে জড়ো হন শিয়ালদহ স্টেশনে she shall the host station in Jara Ashen, Kitsukitsu Manus to Nijed Atio Shodun and Bari Gietzilen. Kinto Jader Kono Ationi, Tara, Kolkata Katakati, Jaiga Kutte Shurukoden. Are she all the host station in Nikotoboti rail line at Pash Duretara Kutte Kutte, Choleashen, A. Bijoygor, Rani Kuti, A. Onchul Gulute. Are thick she shomoy, A. Jaiga Gulute, Gore Utilo, Colony. At a Porishan Khan Bolse. প্রথম 9 বছরে মোট 21 লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ এই এলাকাগুলোতে এসে বাড়ি বানাতে শুরু করেছিলেন হোগলা পাতা পাটকাঠি এই সব দিয়ে তারা বাড়ি বানাতে শুরু করেন তারপর আস্তে আস্তে এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে মানুষের ভিড় বেড়ে যায় আরো একটা সূত্র বলছে যারা শিয়ালদহ স্টেশনে সেদিন এসেছিলেন কাতারে কাতারে মানুষ তাদেরকে তিন ধরনের কার্ড দেওয়া হতো সাদা কার্ড নীল কার্ড আর সবুজ রঙের একটা কার্ড এর মধ্যে দিয়ে কারা কোন বর্ণের মানুষ কোন বর্গের মানুষ সেগুলো ভাগ করা হতো আর সেই হিসেবেই এই বিজয়গড় কলোনি সবথেকে বড় উদ্বাস্তু কলোনি হিসেবে গড়ে উঠেছিল এই হচ্ছে সেখানকার ইতিহাস আজ কেমন আছেন বিজয়গড়ের মানুষ 70 71 72 বছর পর কি করছেন সেখানকার মানুষরা সেখানকার মানুষ আজ শিক্ষিত হয়েছে কারণ সেই সময় যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন তারা মনে করতেন যে শিক্ষার আলো তাদেরকে আবার পূর্বতন জায়গায় ফিরিয়ে দিতে পারে তাদের খোঁজ খবর নিতেই এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে তাদের কি মতামত তা জানতেই আজ আমরা চলে এসেছি এই কলোনিতে এই হচ্ছে বিজয়গড় কলেজ স্থাপিত 1950 আসলে এই কলেজটা এখন British সেনাদের একটা ক্যাম্প আর এই ব্রিটিশ সেনাদের ক্যাম্পেই গড়ে উঠেছে আজকের এই বিজয়গড় কলেজ আসুন একটু ইতিহাসের পাতা উল্টাই 1947 সালের পর 1948 1949 সালে উদ্বাস্তু মানুষেরা এই দেশে আসতে শুরু করে তখন তারা এই ক্যাম্পটাকে দখল করে নিয়েছিল প্রাথমিকভাবে বসবাসের জন্য কিন্তু তাদের জীবিকা টান ছিল বড় বেশি কারণ উদ্বাস্তু অবস্থায় যারা ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে এসেছিল তারা মনে করতেন যে তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা যদি শিক্ষিত হন তাহলে হয়তো তাদের এই উদ্বাস্তু অবস্থাটা কিছুটা ঘুচবে হয়তো তারা পুরনো অবস্থায় না ফেরত গেলেও তার কিছুটা অংশ তারা ফিরে পেতে পারেন সেই কারণে শিক্ষাটাকেই তারা আকড়ে ধরেছিলেন আর তখন এই যে ক্যাম্প সেটা তারা বসত বাড়ি যারা গড়ে তুলেছিলেন সেখান থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে তারা অন্যত্র জায়গা খুঁজে নেন আর এইখানেই গড়ে তোলা হয়েছিল a বিজয়গড় কলেজ সেখানে এখানকার কলোনি এলাকার প্রচুর ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করেছেন আজও এখানে প্রচুর ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে ইতিহাসটা এতটায় পুরনো এবং এই বিজয়গড় কলেজ অনেক অতীতের স্মৃতি বহন করে রয়েছে উল্টো দিকে রয়েছে এই উদ্যান একটা সময় যখন এই জায়গাটা প্রচন্ড জঙ্গলাকীর্ণ ছিল 
উদ্বাস্তু মানুষের ভিড় যখন এখানে লেগেই থাকত তখন একটা সময় এই মাঠে ছেলেমেয়েরা তারা খেলাধুলো করত নিয়মিত শরীর চর্চা হতো একটা কলোনি এখানে গড়ে উঠেছিল কলোনি কমিটি গড়ে উঠেছিল সেই কলোনি কমিটি আস্তে আস্তে পুরো এলাকার দেখভাল করতে শুরু করেন এবং সেই সব টানেই কিন্তু আজকের এই উদ্বাস্তু কলোনি এতটা উন্নত হয়েছে বলা যায় বিজয়গড় কলেজের কথা আমরা জানি ব্রিটিশ সেনাদের ক্যাম্প ছিল ঠিক বিজয়গড় কলেজের উল্টো দিকে নিরঞ্জন সদন এটাও কিন্তু একটা সময় ছিল ব্রিটিশদের ক্যাম্প আর একটা সময় এখানেও উদ্বাস্তু মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যেত তবে আজ এটা একটা কমিউনিটি হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে